大小姐，你演员都八岁，丑的让人恶心。但是老龙不介意啊，老龙会对你负责的。这是哪里啊？我不是在研究戒指吗？梦游，穿越。不得不说，大小姐这个皮肤是真白呀。<笑>找死啊！哎，大小姐啊，我不嫌弃你，咱俩成就了好事。<笑>人呢？那边。废物，就让他们见好了。我不是在研究所研究戒指吗？怎么就突然穿越了？还穿越成这个？脏人暗算中软骨散的倒霉蛋，医疗空间指环，真是天佑我打工人，他居然跟我一起穿越过来害我的狗东西，给我等着！嗯、视频大人，江小姐说有刺客混进来了，给我搜，找到刺客，阁下勿论。是。这是狗洞。算了，保命要紧。你们两个去那边，你们两个跟我来。来。还是得礼仪感一些。莫过，意外，都是意外。嗯，这个人好像要死了。眉心发黑，面如金纸，四肢僵硬，动弹不得。这是中了要了命的毒啊！他这是在用温泉水抑制毒素集中，但这标不治本，不出三年，必死。你中毒了，我侮辱你地盘，赠你一杯神仙水，你就当从未见过我，如何？我是在救你，啊，你这毒可不好解，要不是遇到我，你就死定了。这是什么水？入口即墨，吐都来不及，但我确实感觉轻松了许多。不行，得走了。风泽等他读全解，我就走不掉了。我能动了、啊？难道那所谓的神仙水是真的？属下该死，在王爷压制毒素的关键时刻擅离职守，让贼人闯入。王爷，您没事吧？他刚走不久，左脸有毒疤，不用抓他，给本王查清楚这个女人到底是谁。刚才进来的是个女人。快不快去？是，本王一定会找到你。到时候，废物，连个做软骨散的女人都降不住，居然让她跑了！这事要是抖出去了，你敢知道后果？九号小姐，饶老奴一命啊！事成之后，我自会给你解药。老奴，一定把小姐笑死！小姐，江婉约回来了。
姐姐一夜未归，不会是去和哪个野男人私混了？二小姐，大小姐昨夜是在老奴那里过的夜，她把身子给了我，王命心约定终身了。你个狗奴才，敢给我泼脏水！大小姐。你可不能替你哭得不认账啊！我可还记得你腰间的那个月牙形胎记呢。三日后我就要和太子成婚，难道我会放着太子妃不当，和你个又老又丑的管家私通？姐姐，刘管家对你一片真心，你可不能始乱终弃。我教训不听话的奴才，你一个庶女，有什么资格插嘴？你敢打我？我是江家大小姐。又是板上钉钉的太子妃，教训你天经地义。来人，大小姐得了实行风，把她给我绑起来，和刘管家一起关到柴房去。看谁敢！爹不在，如今江家是我和娘说了算，那还不动手？三日后，我会代替姐姐嫁进东宫，而姐姐和刘管家双宿双栖。我看你还是没吃够教训。我的牙，牙没了，我看你还怎么嫁给太子。不好了，二小姐被大小姐打晕了，竟敢打二小姐！你们快把她给我抓起来！你一个丫鬟，谁给你胆子这么跟我说话？敢打我？一条狗而已，打就打，你能怎么样？一帮仗势欺人的狗东西，以后都给我小心点。王爷，查到了，那晚闯进来的女人叫江婉月。江婉月，对，就是江将军上个月从乡下接回来的宝贝嫡长女。听说回京当日，江将军就向陛下请旨赐婚。行止赐婚，和谁？和太子。日子都已经定好了，不过江将军因剿匪匆匆离去，以至于江婉月在江府孤立无援。三日后就会嫁到太子府，也算是苦尽甘来。三日后，替我手书一份送给皇上，让他解除婚约。是。恨得我还想嫁给别的男人。小姐，你没事吧？昨晚二小姐把奴婢绑在这里，不让奴婢跟着你啊！放心，你没事。这丫鬟倒是个忠心的，难得江府有人担心原主。小姐，你脸上的疤怎么又严重了、啊？这么严重的伤疤，难怪那管家说我是丑女。我在这疤是一粒中毒而生，我能治。小姐，太子就要来江府了。若是他看到你脸上的疤又严重了，想悔婚怎么办？皇上私婚还轮不到他说。何况你小姐我根本不想嫁什么太子。可太子本偏爱二小姐，如果他以此为借口也嫁给太子，和您真宠该如何是好？小姐，你还笑？都火上眉毛了，别急，等你见到江云柔你就知道了。他没了两颗门牙，又中了我的药，能得太子喜欢才怪。放心，我自有办法。我饿了，你去给我弄点吃的吧。只要三天，毒疤就能好了。红玲，江婉月，你和刘管家不清不楚，败坏家门，还殴打柔儿，看我这个当娘的就要来好好教训教训你。今天我这个当娘的就要来好好教训教训你。明明是二小姐陷害大小姐，来人，把这个贱婢给我拉下去，乱棍打死！
你一个妾室，哪来的资格自称我娘？哎，老爷未曾再娶，我管着江家后院，吴荣管不了你。太子来退婚了，就在前厅，大小姐请吧。你马上就是太子的弃妇了，我看你还能蹦跶多久？江婉玉，你的那些丑事，柔儿都已经告诉姑了。枉姑还不嫌你冒丑人傻，还要娶你入东宫，你却私通官员，戕害姐妹。殿下，姐姐从小在山野长大，很多事情都不懂，都怪我没有教好她，请你不要怪她了。伤了可真好呀，不怕再摔掉两颗大牙？不认错，姑要与你退婚，这样的人不配做太子。跟我退婚，然后呢？姑要与柔儿退婚，就在三月之后。感觉到痒了，看来他身上的毒已经开始发作了。太子与我退婚，就是为了娶她。自然，柔儿比你。你的脸，哎，还有你的牙。还不赶紧把二小姐带下去！是，这就是太子喜欢的太子妃啊！你，柔儿再怎么差，也比你强。不过，姑看在江将军的面子上，可以给你一个通房的身份。谁稀罕嫁给你啊？这是退婚书，我要退婚。谁给你的胆子？还与公妻退婚？我怎么不敢、啊？这不就是你想要的吗？姑知道了，你定是与外人私相授受,受，所以你不敢嫁人。不是他怎么会？有毛病啊！对了，他不是怀疑我和别的男人私相授受,受吗？那我就想个厉害人，镇住他。没错，我喜欢东离摄政王上官恒，是吗？见过摄政王殿下，他居然就是摄政王，完了，我这不是撞枪口上了吗？江婉月，还愣着干什么？还不赶紧拜见摄政王殿下？见过摄政王殿下，见过皇叔。皇叔，你来这里做什么？听说本王的女人受了欺负，本王特地前来替她解。你的女人，江婉月，皇叔，你和江婉月当真？没错，我什么时候成她的人了？皇叔可知自己在说什么？江婉月可是姑的太子妃，谁给你的胆子，敢拿手指着本王？看清楚，你们的婚约已经解除了。你凭什么越过姑，找父皇亲自退婚？就凭本王是你的皇叔，是东离的摄政王。姑可是当朝太子，你如今不过只是一个废人。本王在此，杀你只需要一剑而已。摄政王，你好大的胆子！疯了吗？姑可是当朝太子，太子又如何？皇叔，侄儿知错了，皇叔您大人有大量。还请，还请不要和侄儿计较了。站住！我让你走。皇叔的意思是，既然知错了，为何不道歉？江大小姐，姑不该异想天开，正当姑的姑，姑错了。这叔侄俩，一个假装残疾，一个假装迅速，有意思。从今往后。我与太子再无瓜葛。今日多谢摄政王殿下帮忙。江大小姐准备怎么谢本王啊？果然来找我算账了。江小姐不必紧张，你送本王一程便好。就这，到底想干什么？据说江家大小姐性格懦弱，难以成事。如今看来，这传闻果然不可信
。传闻摄政王为救皇上双腿残疾，结果你不还是好好的？我救过王姨子，王姨难道要让你将仇报？我若是想出手杀你，你根本就不可能有活命的机会。你虽是江家大小姐，但掌管着后院的还是那对母女。你爹又不在家，所以你想找个靠山？本王说的没错吧？不错，但王爷也不比我好过吧？皇上已知暮年，你却还年轻，又战功赫赫。若是他知道你双腿完好，怕是睡不着觉吧？敢妄言皇上，大汗。王爷跑这一趟，不是专程来给我当靠山的吧？你怎么知道不是？王爷中的毒十分霸道，一杯神仙水可不够。若要彻底清除，还要我帮忙。既然如此，三日之后，你到王府来。替本王解毒，燕三，他怎么突然生气了？天哪，救救我！老夫无能，救不了二小姐。听闻妹妹得了奇痒症，还长满了红疹，我倒是有办法可以救。你一个乡下来的野丫头，如何能？是你，是你给柔儿下的药，你这个小贱人！你给我交出来！看来你不想让我救你。站住！你要是把解药交出来的话，你和刘管家的事情我既往不咎。那本就是刘管家自导自演污蔑于我，那你想怎么样？我要刘管家的卖身契，去把刘管家的卖身契给我拿来，把人也给我带过来。把这个狗奴才给我拖出去！打三十大板！哎呦呦，救我啊！兄弟，现在你满意了吧？要呢？嗯、这可怎么办？这解药只有一颗了，只能委屈妹妹吃我采购的药了。妹妹。你吃药的时候记得把药粉都刮下来，这解药少了一点可都无效。把药粉捡起来，给二小姐服下。嗯江婉约，竟如此欺辱我！娘，你要替我做主啊！还有我的脸，还有我的门呀、啊！他一定不会放过那个小孽种。蓉儿放心，你的脸已经好多了。至于牙，娘一会儿带人来给你修好。小姐，不好了，出大事了！老爷回来了，姑姑身受重伤，昏迷不醒。原主那个将军父亲出事了，他对原主挺好的，我还是去看一看吧。小姐，老爷在回京途中遭遇土匪，受伤中毒了。都怪你们丧门星，父亲之间本来都好好的，你一来就出了事。我要是丧门星，第一个克死的就是你。都什么时候了，你们还在这吵架？让老夫看看将军。毒入肺腑，将军恐怕已经无药可救了。没死呢，别在这哭丧。还好，用灵泉水和我自制的解毒丹可以救他。我可以救人。救你
，就我。不知天高地厚的小丫头，老夫倒要看看你有什么本事，竟敢口出狂言。朱大夫都已经说老爷他，你还想对老爷干什么？我要救他。朱大夫可是京中除了御医外最好的大夫，他都没办法，你能做什么？几位不妨再考虑一下。老夫现在还能再保将军几日？不劳你操心，我可以救我父亲。你若能救他，老夫认你当祖师爷。一言为定。一言为定。毒姨姐，爹已经没有生命危险。你说毒解了就是解了，<笑>这就是你说的解毒。张万月，要是把父亲害死，我绝对不会放过你。好可怜的老爷呀，就这样被你这个小孽主给害死了。哭什么哭、啊？爹已经好了。吐了这么多血，怎么算好？淤血进去。怎么不算解毒？你先诊断清楚再说吧。脉象平和，这我都做不到。你是怎么解的毒？你分明是用了什么药法？你不行，不代表我不行。技不如人，还想赖账？这就是所谓京城最好的大夫。你已经输了，还不喊？祖，祖师。滚蛋吧！你这废物的祖师爷，我还不稀罕呢。以后见我记得绕道走。二夫人，圣旨到了，传旨的李公公说是二小姐的大喜事。奉天承运，皇帝诏曰：将家二小姐香云柔，蕙质兰心，温婉贤淑，册封为太子侧妃。两日后完婚，亲子。谢谢主隆恩，接旨吧。尔等接旨，为何如此迟缓？莫非是藐视朝廷？李公公明鉴，不是我与柔儿不敬皇上，而是我家老爷病重。李公公莫怪，林大人有大量，不要与我们计较。哎，二小姐，你这是干什么？江家的事情，大家一定会如实禀报皇上。哼。大小姐，您来了。爹的病正是需要人照顾的时候，这里怎么只有你一个？其他人呢？其他人都被二夫人叫走，去筹备二小姐大婚了。欺人太甚！我这就去找他。小姐，皇上考虑，传您进宫面圣。是不是皇上知道了些什么？兵来将挡，水来土掩。走吧。王爷，皇上需要的江小姐，务必觐见。殿三，退伍入宫，去见皇兄。是。你就是江婉月？正是。抬起头来。为何要戴面纱？臣女脸上有恙，不敢以真面目面对陛下。进宫面圣，却还遮遮掩掩，如此不懂规矩。朕令你摘下面纱，且慢，我自己来。皇兄何必为难一个女子？皇帝来了，皇帝敬你的身体。托皇兄的福，臣弟已经好了。果然是江婉月救了他。是吗？这对我东篱来说，可算是天大的好消息啊！只是给臣弟下毒之人还未找到。臣弟平日里深居简出，只在王府与皇宫之间往返，也不知道那贼人是谁，竟能将手伸到这两处地方。是
这边我放心，你们都查到。江大小姐曾经替本王解毒，还望皇兄不要为难她。江大爷，想不到还有此等手段，在看在皇帝的面上，有不如意。臣家说，皇兄公务繁忙，臣弟也就不打扰了。这就是朕的好弟弟，前脚朕刚选上进宫，后脚他就逼着朕放人。本王身上的毒来自皇宫，皇兄不知从何处得知你帮本王解的毒，这次恐怕是刻意找借口来试探你。就算没有解毒的事，光是为了太子，皇帝恐怕也要给我走。这么说来，本王又救了你一次，江大小姐准备怎么感谢本王？我再赠你几杯神仙水啊，不过我每个月只能给你一份。在你眼里，本王不辞辛苦入宫救你，就是为了这几杯神仙水。算了，谢礼的事情以后再说。等你想好怎么报答本王。等等，谢礼可以日后再说。你之前答应帮本王解毒，不如今日提前办了吧。走。王爷脱衣服吧。王爷这是干什么？不是你让本王脱衣服吗？我的意思是让你脱掉上衣，走进温泉，又没让你全脱。请王爷背对我。当年那月青山之前，初相逢。柴扉尽轻叩，桃花从容。他夕颜一去，你一生相守。奈何韶华尽。好了，王爷，把这杯水喝了。还能叫他放下那往事前尘。请王爷于体内运功，辅助解毒。清秋又相逢，与谁相携手？再看桃花依旧。王爷，余毒已清，臣女先告退了。又让你跑了一次。你和太子还未成婚，太子就送来了三副头面供你挑选。以后这太子府还不都由你说了算？太子殿下自然宠我，姨娘和妹妹今日怎么这么开心啊？你爹爹重病昏迷，你却还有心思在他院子里张灯结彩，原来是忙着嫁人啊！你不懂事，我这个正统的江大小姐来教教你。我才是在爹眼前长大的那个，你凭什么教训我？竟敢打我！来人，给我抓住这个贱人！不看死的可以试试。太子愿意娶你，是因为你是大将军的女儿。一旦被人发现你不孝，你觉得他还会娶你？把这个装饰都拆了，先去别的院子。这是给父亲用的药，等老爷醒了，二夫人他们就不敢欺负您了。可跟二小姐抢了您的婚事，我本来也不想嫁给太子，难道您另有心仪的公子？你说那么多干什么？还不赶紧去！老爷还没醒，他们倒是欢天喜地办起婚礼来了，也不怕皇上说他不孝。哦、大小姐，时候到了，二夫人请您入宫，为二小姐贺新春。不去，按东篱的规矩，您要先一步入宫赴宴，面见皇上、皇后、文武百官，然后在众人面前为二小姐先盖头。告诉他
，想都别想。大小姐，若是不去，二夫人会杀了奴婢的。求求你，救救奴婢！算了，我不为难你。我回房梳洗后自己过去，你在这里好好照顾夫妇。娘，为什么非要让那个贱人帮我掀头盖？我的婚礼为什么让他出风头？傻丫头，娘还真得让他出风头啊！那个小贱人，满脸毒疤，到时候只会成为你的陪衬。嗯，如儿放心。我们到时候一定会让他一面丢尽。江大姑娘来了，今日乃是你妹妹的大婚之日，你作为姐姐，准备了什么贺礼啊？还有这个步骤，不是掀盖头就行吗？我就知道今天是个红门宴，不带贺礼，心意不成。你就等着被皇上治罪吧。他不会真的什么都没准备吧？果真是个乡下来的，一点礼数都没有。没准啊，他是嫉妒侧妃娘娘，故意不备礼。听说啊，他被太子拒婚了。回禀皇上，臣女长自乡间，没有珠宝银彩。<笑>但臣女认为，相较金银财物，妹妹会更喜欢诗词。是吗？那正好就让朕听一听你所献的诗词。正好太子与太子侧妃就要到了，也顺便让他们听一听。这个蠢货，什么都敢说，他书都没读过几本，会作诗词？纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。怎么可能？这野种还真会作诗，柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？嗯，好，好词。愿太子与妹妹画眉举案，百年好合。蓉儿不是说江婉月不学无术，没想到她竟如此有才。如何？这首诗词，妹妹可喜欢？多谢姐姐给妹妹题词。皇上，臣妇斗胆进言。说，婉月的词虽好，却不是写给新婚夫妻的。况且，况且他入府之前未曾学过诗文，如今却能做出这样的诗词，臣妇以为这其中必有问题。你怀疑我请人代笔？是，皇上。臣妇不愿意让一首黛比所作的词误了太子的婚礼，你可敢和我打赌？若我再做一首诗词，证明自己，你当如何？你若当真有才，我我给你下跪道歉。好，桃之夭夭，灼灼其华；之子于归，宜其世家。桃之夭夭，有焚其实；之子于归，宜其家室。桃之夭夭，其叶真真；之子于归，宜其家人。婉月，我从不曾想，你竟有如此才华。太子殿下，你还是照顾好你的太子妃吧，她可是你心心念念想娶的人。我的诗词有，二夫人的道歉呢？我，我我，二夫人该不会是想抵赖吧？婉月。才华横溢，但今日之事确实是江二夫人做的不对。但毕竟今日是姑的大婚之日，改日，改日姑单独宴请你，向你道歉。论诗如何呀？殿下，将士，人无信而不立，你要当着朕的面出尔反尔吗？不，臣妇不敢。婉月，是姨娘错了，姨娘给你道歉。治好皇帝的毒的就是这位江大小姐吧？看来她不仅医术精湛
，而且还十分的精通诗词。他救我只是碰巧运气，算不得什么真本事。朕可从来不信什么运气之说。江婉玉，你别得意，待会儿就让你丢尽脸面。不好了，李公子突发急症倒地了，快传太医！皇兄莫急，再请几个太医来看看。婉玉，你不是擅长医术吗？可否救一下李公子啊？果真如此，李爱卿乃国之栋梁，江大姑娘务必要救她。太医都没来齐聚找茬，为你太快了，就这么想让我动手？臣女自当竭尽所能。这不像是手表，倒像是急性汞中毒。这宫宴上怎么会出现这种东西啊？救下他，我这个月龄泉水就剩一份了。这毒与肾功能重的有两分相似，只是没有那么多辅料。难道？苏姑娘，是你救了我吗？小事而已，不必放在心上。臣殿上事宜，请陛下恕罪。你方才中毒了，朕岂会责怪？快去换一身干净的衣服吧。谢陛下。蒋大姑娘医术过人，想必摄政王也是你救下的吧？皇上，臣女不，臣女只是侥幸对这两种毒有几分研究。能解御医都解不了的毒，可不是侥幸这么简单。朕向来赏罚分明。来人呐，传旨，封江婉月为东离天医，赏千金。我不过会解毒而已，哪里会什么医术？这么大名头，我可担不起。皇上，臣女不，臣女不才，得皇上厚爱，谢皇上封赏。明明只是个村姑。他居然真的会解毒，我绝不能让他抢了柔儿的风头。陛下，吉事已到，可以行礼了。江婉月，你待会儿看你还怎么得意。吉事已到，行礼，一拜天地，二拜高堂。夫妻对拜，请长姐先盖头。慢着！今日柔儿与太子成婚，你身为姐姐却全程戴着面纱，可是有什么不满呀？不过是习惯而已。皇家的婚礼可不能由着你的性子来呀、啊！你呀，还是把面纱摘了吧。这不太好吧？这有什么不太好的呀？难道你是无颜面对宾客？听说啊，这江家小姐从小在乡下长大，生了毒疮，丑得相当苦。那可不，那次我见过一次，恶心的我三天三夜都吃不下饭。今日太子大婚，江夫人何必节外生枝？摄政王此言差矣。今日太子成婚。江婉月她身为长姐，却全程戴着面纱，实在是有失体统，必须得摘。是啊，姐姐，我今日大婚，你却未曾摘掉面纱，可是不喜欢妹妹啊。蓉儿，今日是我们大喜之日，就不要让她扫兴。我知道姐姐冒丑，可我从未嫌弃。今日我大婚，姐姐你就摘掉面纱吧。江婉月，蓉儿都已经说到这个地步了，你难道还不摘面纱吗？大家又不是没见过你那张脸，就是矫情什么吧？我们都还没有嫌弃。朱姐姐她怕自己太丑，吓到大家了。原来是在这儿等着我呢。
我的脸最近才刚刚治好些，暂时还见不得风，若是惊到大家，规矩就是规矩，哪有给妹妹掀盖头，自己却戴着面纱的呀？是啊，姐姐你就依了我吧，摘了吧你。江将军可真是生了个倾国倾城的好女儿呀、啊！大家肯定被江婉约那张丑脸吓傻了吧？本闻江大小姐面生毒疮，丑的是惊天地泣鬼神，看来流言不可信啊！就是，这江家大小姐竟然比京城第一美女江二小姐还要漂亮许多啊！你不是长了毒疮吗？怎么可能好了？妹妹如此清楚，莫不是这毒？不，呃，我只是担心姐姐。可我看妹妹好像不是这个意思呀。只是，只是姐姐瞒着我，毒疮好了，我也不知道。啊，有些惊讶。对对对，你的脸都已经好了，我们却不知道。你又把我们当成一家人吗？只不过是暂时还没有完全康复，没有说出来吧。婉月。当初是我鬼迷心窍，你可不愿意做我的正妃啊？太子，今日可是你和江侧妃的婚礼。李晨，开宴。殿下，我要敬你一杯。太子还是多看看柳侧妃的。皇室教训的事，皇兄，臣弟体内还有余毒，颇觉不适，就先带江婉月下去检查。找我何事？在下前来谢过江小姐，救命之恩。不必，举手之劳而已。再说是皇上让我救你的。即便如此，在下还是应当谢过江小姐助手相助。翠河阁的余晖名闻天下，在下想邀请江小姐一块儿。传说中全京城最好吃的余晖，嗯，想吃。他没空。不。江婉月还要替本王解毒，李公子还是趁早打消了这个念头。一份秽语就把你收买，你知不知道他是什么人？你知不知道你父亲和他父亲是什么关系？我这不是还没答应吗？要不是我动作快，你就跟他走吧。翠微阁的余翠虽好，但比不过皇宫御厨。<笑>你要实在嘴馋，本王可以命人准备。那就这么说定了，多谢王爷。你都已经道谢两次了，要准备怎么谢本王？有刺客，小心！上官恒，你别动。王爷，情况已经全部控制住。如何了？启禀王爷，共斩杀七人，抓住一个活口，全部带回府中审讯。是。怕吗？自然不。哎，王爷。这毒也跟汞有关，但相比之前他中过的，倒是更像父亲中过的那种，只是毒性更重了几分。不行，灵泉水所剩不多，要配合温泉使用，效果才能达到最佳。燕三，王爷中毒了，必须尽快回府治疗。你为了救我中毒，我总不能看着你死。嗯，带王爷去华清宫。
这些应该足够救他了吧？果然又是狗，看来又是皇宫里有人动的手。我是为了救人，有什么好尴尬的？江大小姐，王爷如何了？王爷的毒基本已解，只是还需调养。我会留下药方，你记得给他煎药。是。王爷醒来后，记得告诉他，三日内不要运宫。皇上，江婉月被摄政王救下，还捉走一活口。废物！先是少安行，再是江远，又是江婉月。你说说你，你还能办成什么事儿啊？陛下恕罪，奴才这儿啊，还有一好消息。皇上，丹药之事已然有了突破，只是说后续试药还需要更多人手。京城里不都是人吗？那帮贱民能给朕做点贡献，是他们的福分。王爷，您醒了。江婉月呢？她可好？江大小姐为您治完伤，已经回府了。王爷，刺客情况如何了？我们捉住的活口疯疯癫癫。一句完整的话都说不出来，而且死去的几人身体里发现了水银，又是水银。看来我那皇兄开始着急了，仔细查探，想办法找出他们藏东西的地点。是，大小姐，您不能进，你凭什么拦我？你是新来的，呃，父亲是不是醒了？大清早的吵什么吵？你父亲刚醒，需要静养，你连这点分寸都没有吗？父亲既然醒来，必然想要见我。你们凭什么拦住我？你父亲听闻你没有和太子成婚，气得差点晕过去了。你呀，还是别进去挑断了。这算了，要是真把人气到就不好了。王爷，本王听闻江将军醒了，特意前来探望，却不曾想到。竟看到贵府的二夫人一手遮天。陈父，陈父只是担心老爷。江婉月与太子退婚，乃是皇上的旨。二夫人这么说，是有什么意见吗？陈父不敢。陈父，陈<笑>有人在哭，不会出事了吧？姚二昨日说的果然没错，江婉月就是个水性杨花的贱人。父亲，你不在的日子里，姐姐学了些旁门歪道，她私通管家，弄花了我的脸，还挑衅太子。妹妹，请说呀！来，天啊，你个死丫头，在你父亲面前都如此放肆！啊，放放放放放手！婉儿，婉月，你姨娘，妹妹。说的是真的吗？这还有假？江婉月性格怪戾，不守妇道，私通外男，欺辱妹妹，这是众人皆知的事情。你们都说完了，那我有话要说。婉月，你的脸好了？已经好了。父亲，婉月虽然从小养在乡下。但也知道礼义廉耻。然而太子和云妹妹欺人太甚，他们暗通款曲，勾搭成奸。此事若是传出去，皇家的颜面和我江家的颜面都要一扫而地。所以，婉月只能委屈自己，成全他们，让他们成亲。如此方能平息各方舆论，保全大家的颜面。至于所谓私通外男，那个管家已经让我逐出府去。何况他已年逾五旬，丑陋不堪。父亲当真觉得。婉月会看上他吗？我的女儿
，怎么会喜欢一个老管家？父亲，你你，老爷，你抢了你姐姐的婚事，还连续陷害她，其心可诛。我怎么生了你这么一个心思恶毒的女儿？江将军，明明是江婉月对不起辜在先，你怎么还能颠倒黑白呢？臣托付太子照顾婉玉，太子便是这样照顾的吗？臣求殿下答应赐婚时曾许诺，会将麾下三千重骑兵作为婉玉的嫁妆交给殿下。可现在看来，臣只有自己留着了。江将军，柔儿也是您的女儿。柔儿。好好劝说江将军。你要是不把你父亲劝得回心转意的，就别怪辜无情。父亲，换镜的时，柔儿已经得到了教训。姐姐若是不满意的话，我可以向姐姐道歉，直到姐姐满意为止。可是重骑兵，够了！你给自己谋了个好亲事，我和你姐姐不敢再教训你了。臣重伤初愈，体力不济。除了婉月，其他人等都下去了。老爷，难道你就半点不顾惜柔儿吗？下去。婉月，父亲实在没有照顾好你。爹已经尽力为婉月筹谋了，谁能想到太子会与妹妹勾结啊？爹，你是怎么受伤的？此事你不要问太多。不论如何，爹都一定会保护好你的。爹看到摄政王等在门外，你出去后叫他进来就可以了。是。王爷，我爹可有和你说他是怎么中毒的？你看出什么了？我爹中的毒与那剑圣极为相似，难道是？你、我爹，还有我，皇帝肆无忌惮用毒害人，他到底想干什么？不清楚，我只知道这绝对不是件好事情。你放心，你爹不是任人宰割的羔羊，本王也早有准备。对了，过几日皇后寿宴，他好像有所计划，你入宫后务必要小心啊。废物，连劝你爹改主意都做不到。都怪柔儿不讨喜，帮不到殿下。殿下，柔儿还有一计，能让您达成所愿。你待如何？父亲不愿全力相助殿下，是因为姐姐和摄政王有私情，所以父亲还可以押宝摄政王。但携太傅之女谢玲珑心仪摄政王，若她当上王妃，江婉月和摄政王。必定闹掰，父亲就只能支持殿下您了。哎呦，只是此事还需要皇后娘娘帮助。五日后王后娘娘寿宴，就是将谢玲珑推出的最好时机。好，就这么做。玲珑祝皇后姑母千岁之寿，愿献武一支。祝娘娘身体康健，万福金安。好。臣女有一不浅之请，想让摄政王为臣女伴奏。皇帝不曾准备，玲珑又何必为难他
，不愧是谢氏贵女，果真善舞。<笑>皇上，嗯、玲珑已经十七，却尚未婚配，臣妾斗胆为她求个恩月。皇后的意思是，玲珑天人之姿，臣妾看着十分喜欢，想与她亲上加亲。皇上，您看，摄政王如何？他倒是受欢迎。谢太傅桃李满天下，又是朕的肱骨之臣。并且谢氏玲珑又是皇后的表侄女，要论这亲近，她与太子更加的亲近。这是怕上官恒勾结文官，把他这个皇帝赶下台。皇上，来人呐！传旨，立谢氏玲珑为太子正妃，即刻完婚。皇上，臣心悦于。玲珑，还不快领旨谢恩！臣女谢皇上您。母后，儿臣的姐姐也想为您献艺。这个蠢，他把我卖了有什么好处？哦，江婉月想表演什么？回禀皇后娘娘，臣女欲献歌一首。姐姐从小长在山野，在皇后的寿宴，不会想唱山歌。自然不是，难道你还会抚琴啊？你又怎知我不会？花就问青天，那季离什么时候？会唱这么好听的歌了。知天上宫阙，今夕是何年嗯，好歌，好歌，曲好，词更好，皇帝的笛加入的也是刚刚好。说吧，你们想要什么奖赏？皇兄皇嫂，本王与江大小姐两情相悦，请求一纸赐婚。我不同意。玲珑，这里有你说话的份，给我坐下。皇帝难得有所求，朕自然要满足于他。我们什么时候两情相悦了？还是说你喜欢我？我只是为了防止皇兄对你下手，为了防止他栽一个莫名其妙的女人。只是如此。姐姐今日真是大出风头，比不得谢小姐。谢小姐色艺双绝，妹妹有这样的注目，应该很高兴吧。江婉月，别以为你凭这一首歌就能坐稳摄政王妃的位置。若摄政王知道你是一个戕害姐妹的毒妇，他还会要你吗？救命、啊！不好了，太子太傅被推下水了！江婉月推我下水了！救命啊！快快快快快快快点走啊！快！江婉玉，你竟然敢推柔儿下水！你哪只眼睛看见我推他了？殿下，是柔儿说错话，不小心惹怒了姐姐，不是姐姐的错。你放心，姑在这儿，江婉玉欺凌你，姑自然会给你一个公道。江婉玉，快跟柔儿道歉！你什么都没看见，就说是我推了她，不是你推的，难道还是柔儿自己跳下去的不成？死不悔改！来人，将她给我拿下！手。太子想对本王的未婚妻做什么？皇叔
，江婉玉推了侄儿的侧妃，总要给侄儿一个交代。交代，一个太子侧妃而已。江婉玉是本王的未婚妻，别说是他没推，就算他推了，也不需要给你任何交代，明白了吗？帅呀、啊，陈桂恒。不过没做过的事情，我可不会就这么认。你，过来。怎么不敢？心虚啦？太子，放他过来。他是孤的人，那又如何？燕三，去吧。赵婉玉，你好大的胆子！太子不是说我推他了吗？我现在推了。还愣着干什么？救人啊！都不许叫。都不救，江婉玉，你想害死柔儿不成？我看他好好的，游的正开心呢，你竟然劝他敢推我！你敢说我就敢做。太子殿下不是说我推他吗？我现在真推了，你想如何？来人，想把他给我抓下！你想干什么？姑不该与江协姐动手，是姑冲动了，还望皇叔不要跟侄儿计较。既然如此，本王和王妃就先走。婉玉，咱们走吧。不必理会他，还不快上来！还嫌萧华闹得不够吗？送侧妃回房，别让她在这里丢人现眼。萧婉玉，你给我等着！娘娘，比起和大小姐较劲，您还是要先抓住太子殿下心呀。你一个丫鬟！谁给你的胆子教训我？再说，要是他，殿下怎么可能不让我参加宴会？奴婢知错了，娘娘息怒。只是皇上如今定下了太子妃，娘娘您务必要小心呐、啊。谢玲珑心气摄政王，她想必一定不甘心看着江婉月嫁过去。你去把谢玲珑叫过来，就说，我有办法让她得偿所愿。是，你这话什么意思？我能让谢小姐得到摄政王的青眼。你是江婉月的妹妹，居然愿意帮我。只有你如愿嫁给摄政王，我才能继续做东宫的女主。可我与太子已有婚约，江婉月不也曾和太子有过婚约？如今呢，江婉月能引得摄政王主动求娶，靠的是她擅长医术，能为摄政王所用。如果你能证明你比江婉月更为优秀，何愁摄政王不选你？可我不曾选你，你只需寻人演一场戏，让江婉玉名声扫地，引摄政王转而求娶你。等你进了王府，难道他还能休了你？好，就这么办。小姐不好了，有人闯进江府不肯走，闹着要见你。你又算什么东西，敢在这这么跟我说话？我可是比你高明百倍的大夫，远比你更配得上天一的名号。就你，你还会看病？那是自然。要不我俩打个赌，我要是治好表哥的病，你就将天一的名号让给你。你能治好他，你还来找我干什么？你脑子有病啊？我只不过是看不惯你用天一的名号。欺骗摄政王而已，这事和上官恒有什么关系啊？摄政王到。王公子为何约本王在江府见面啊？是玲珑让表哥约的。王爷，玲珑欲想在王爷面前揭穿江婉月欺世盗人的真相。好话、啊，原来是上官恒难色惹的。生气了，就会跟我惹麻烦。江婉月是本王未来的王妃，岂是容你随便说的？王爷，玲珑先约于你啊。与我何干？江婉月，我听让你恭恭敬敬把天意的名号让给我，不会再让你纠缠王爷了。胡言乱语。江婉月是本王唯一认定的王妃。
你看到了，明明是他在纠缠我。不过，你若是真能治好王公子的病，我这天意的名号倒是不介意让给你。皇帝给我塞的麻烦，他倒是当得到。一言为定。表哥，你的病好了。我好了，我真的好了。他干什么了？怎么好的这么快？不会是两兄妹合伙骗我吧？你之前当真得病了？啊，江大小姐，愿赌服输。你不会不认吧？王爷，您难道要让他顶着未来摄政王妃的名号来败坏你的名声吗？不论王妃做什么，本王都会支持他。他想要那个名号，给他就是。不过，之前好好的，现在倒是中了毒，也是齐了。到底是一条人命，还有万两之费。王公子的病没好，反倒更加严重。江婉玉，你不要信口雌黄。照这个方子抓一份药。你家公子中了剧毒，我是在救他的命。表哥。你不相信我？太信不信，反正死的是他，还不是我。去买药。公主请。江婉玉，你还有什么好说的？怎么会？福一不是说绝对不会有人发现虫子的吗？不能让他们怀疑我。你，你给我表哥喂了什么？驱虫药而已。你根本不是中毒，而是被虫寄生了。虫？本来我也没发现，多亏谢玲珑用有毒的蛊虫抑制虫子，这才让我发现。你污蔑！表哥，我怎么可能用毒蛊害你呢？你可以看看你的右手，刚被谢玲珑捏过的地方有没有一个血点？这、这，江神医，救救我！表哥，我没有害你，我有办法控制蛊虫。蛊虫可不比寄生虫，一个月就能要了你的命。王母把你当亲妹妹般看待。为了帮你，还得罪了江神医，你竟然用蛊虫害我！是他，是是他捣乱了，蛊虫都是他的干的。够了，你当我傻子不成？你打我，打的就是你。不对，我是在你来谢家之后才患的病。说，我怕光，是不是你搞的鬼？慢着，我落到这个地步。你满意了？满意，我还没治你污蔑陷害之罪呢。王爷，他该怎么发？掌嘴三十下，下狱。小姐，奴婢愿替您行刑。我是未来太子妃，是西太傅的女儿，你们不能打我。太子妃又如何？江婉月是本王的王妃。我给王公子开个药方，你吃上三天就行了。多谢神医，一会儿我就派人将枕巾送来。小菜米，那可是万两黄金。你与我成婚之后，整个王府都是你的，至少黄金百万。都是我的。都是你的。劳烦王妃带我去见一下鲁少人吧。江婉玉，我一定会让你付出代价的。你找他干什么？你爹给我传信，说是见到了当日伤他之人。是谁啊
，不清楚，被他跑了。不过我们怀疑是皇帝的人，但是我们没有证据，没有办法。可恨，我没有办法帮你们。若不是你，我们早就已经死了。放宽心吧，办法总会有的。这两天，你上官恒怎么能长得这么好看？没事吧？我没事，我先走了。跳这么快干什么？哎，眼下京城周边不太安全，你出门在外千万要小心啊！出什么事了？京郊不少人感染了病，眼下人心难安，气氛紧张。难道是会传染人的实液？不太像。虽然感染了这病，全家无一幸免，但好在不会传染给其他人。好奇怪的病症。你还是……你们说完了吗？药膳好了，谢小姐切记，七日内伤处不能碰水。方小笑，皇后曾将你许给摄政王做侧妃吧？不过是玩笑罢了。你想要什么，我还能不知道吗？我这张脸，就是摄政王的未婚妻江老月打的。他就是一个疯子，还有摄政王的纵容与宠爱。小小不过是宫中医女，侥幸救治过摄政王而已。江小姐与摄政王如何？与我无关。你难道想要放弃摄政王，或下半辈子永远被他人拿捏？还是你觉得你出生宫中，他会敬你几分？我告诉你，不可能。他连太子侧妃都能推下水。谢小姐的意思是，我们联手除掉江婉月。我要当摄政王妃。但可以允许你安稳的做个侧妃。好，大小姐，李公公带着圣旨在厅堂等您。我马上过去。奉天承运，皇帝诏曰：天一江婉月医术过人，命其带领御医两名，解决京都郊区平民生病一事，亲死。江大小姐，皇上对你可是寄予厚望啊！嗯，接旨吧。必不让皇上失望。好，这位是方一女。小小见过姐姐，她是。方一女是皇后娘娘派来的人，会同你一起和御医们去京郊。小小久闻姐姐甚名，今日一见，果然不同凡响。不必拉我，也不必叫我姐姐，叫我名字就好。我与姐姐早晚是一家人，怎可乱了分寸？谁跟你是一家人？我是皇后娘娘钦定的摄政王侧妃，等姐姐和王爷完婚后，便要入府的。侧妃？我怎么不知道？我曾救治过重伤的摄政王，我们的缘分便是从那时开始的。我不会同意的，姐姐。谢玲珑说的可怕，结果这江婉月也不过如此。小姐，摄政王当真已经定下侧妃了？或许吧，还没成婚就先定下侧妃，上官恒艳福不浅啊。这要是真的。那您可怎么办呀？我，我大不了再退一次婚。兰月，爹，爹听说皇上下旨让你去京城治病。是，皇上要我明日就去。爹本不愿意绞尽此事，但事已至此，要小心上边那位呀、啊。女儿知道了，爹。您身体还没有全好，要好好休息，不要太过担心。小姐，京郊的事儿，你有把握吗？没有也得有，要不然就是上赶这个皇室第八病。
。王爷，方一女。啊，原来是江姐姐到了。就任一事，还请江姐姐多指教。不要叫我姐姐，我有事要与王爷单独聊聊。王爷，你下去。我会与你一同去金家救人。此事先不谈。你和方小小是什么关系？你问这个做什么？我当时重伤，她给我当过两头医。皇后说。他是你定好的侧妃，这事儿是真的。皇兄当时提过一次，跟他许诺，我没有拒绝。如果我让你拒绝呢？他是皇兄的人，我暂时不方便拒绝。是不方便还是不想拒绝？你怀疑我跟他有私情？你把他的消息瞒得死死的，你让我怎么信任你？我只是想解决好了再告诉你。婉月，你先别生气，我会将他处理好的。无所谓。但我劝你还是不要跟过来了，我想冷静一下。江姐姐，冉雨依，聂雨依，之后还请两位尽力相助。至于你，在外行医，当以医者身份自居，不要叫什么姐姐妹妹的。知道了，天意大人。见人都齐了，那我们出发吧。王爷可有什么吩咐啊？时间紧迫，还不出发吗？都怪我与王爷叙旧久了点这不是饼，是毒，而且毒的主料还是水银，辅料却与之前的大有不同。江大夫，可有什么发现？你可知病人是在何时何地确诊的？不知，本王已经问过病人了，他们是喝了河水之后，才有了中毒的症状。王爷早有准备，让北直去河边取水，大小姐可以仔细研究。真是有劳王爷了，我还有一只兔子。啊、快去。是。婉月，我与方小小只是名义上的关系，你何必生气啊？今日有名义，他日就有实际，我可赌不起。喝水后的兔子体内有微量毒素，和病人体内的一样，但没有症状。毒素增加，但还是到不了病人体内的浓度，也没有症状。看来那些人都是长期中毒。我们回去吧我写了个药方，先按这个抓药，它可以减缓一些病情。要想彻底治愈，还需要我研究过后再说。谁允许你擅自喂药的？天音大人不必神气，我不过是在治病救人。一刻钟不到药就熬好了，这么快，你确定是对症的？你感觉如何？哎呦，谢谢大夫，我不疼了，不疼了。那就。不天意大人，你就算不喜欢我，也不该拿药开玩笑。就是，这可是我们救命的东西。病情尚未诊断清楚，乱用药反而不好。胡说！我药喝完就好了，说明你是嫉妒方大夫。就是就是，这个大夫不安分，在他手底下，方大夫得受多少委屈？天意大人。与其与我争执，不如来帮一把手，大家都忙不过来呢。我说了，不要喂。天一大人，这都什么时候了，你就不要跟方大夫争了。现在人命关天呢，能不能不要无理取闹？就因为人命关天，所以才不能随意用药。你，啊、哎呦，疼死我了！
给他准备催吐药，快！啊，我这就去。你就不要过来添乱了，说药方是谁给你？是我自己开的。你当我蠢吗？方姨，你，你还是留在这儿比较好。药来了。之前的毒还在，并且彻底变异了。想救他，只能靠灵泉水。给我一杯水，还有银针命保住了，天黑大人，对不起，是我学艺不精，还误解了你。无妨，只是记住，以后千万不要随意喂药了。天黑大人，教训的对。王爷，他怎么了？王爷自己的侧妃，当然是王爷自己处置。我知道我不是这个意思。先把他关起来，问问药方的事。王爷，怎么，王爷不装了？再装，我王妃都没了。谁是你王妃？八字还没一撇。我知道，我心里只有你。方小小是皇帝指给我的医女，我无法拒绝。皇帝说让她给我当侧妃，也只是为了来监视我。我不能说不要就不要。你想让我容下她？不可能！不，我不是这个意思。我只是在和你解释为什么我当初没有跟你提过她。你听我说完。我原本打算在他进府之后再想办法除了他，但如果你如此介意，我现在就去和皇帝说，拒了他。怎么回事？他他他他死了！真的死了？我只是过来跟他喂饭，不是我杀的。没有中毒，那他是怎么死的？哎，这里有东西，跟他没关系，把他放了吧。王爷，你的腿不装了？皇帝步步紧逼，再装下去也没什么意思。这是他今天的药方，可惜还不知道是谁给他的。这布的质感，像是皇宫里的贡品。当真？错不了，还是最珍惜的那种，只有帝后才能。我有种感觉，这个药方与其说是解毒的，倒不如说是放大一部分药性。水银之毒出自皇帝，如果这个药也是他的手笔，故意毒害京郊百姓，他到底想干什么？放开他，特镇王，你的腿好了。本王说了，放开他。本王说了，放开他。我等奉皇帝之命，捉拿金孝命案，始作俑者江婉月，胆敢阻拦，杀无赦。放开我，我跟你们走。婉月，我们两个人不能都折在这儿，只有你出去才能救我。这是我写的药方，你记得，让所有人都服下。来。王爷，属下刚刚被禁军拦住了。我们进宫。是。江婉月，有人告诉朕你是京郊病案的主谋，对此你有什么想说的？回禀皇上，臣女不曾投毒，是有人陷害臣女。是吗？那为何所谓的病又成了毒，还是唯有你能解的水银之毒？江婉月啊，如若不是你下毒，那为何这么久，偏偏只有你能解得了？臣女只是素来擅长解毒而已。朕啊
，也并不想怀疑，只是你们少告，所以朕不得已要查上面了，就是要委屈你先去牢里待上一待。皇兄且慢，你你的腿什么时候好的？好了，多亏有婉月帮忙诊治。好啊，这是好事儿，恭喜皇帝啊！不知皇帝此刻前来所为何事呀、啊？臣弟身体初愈，还需要婉月帮忙调养，想带他走，并非为兄不愿意放人，只是江婉月此刻已经卷进了京郊病案的案件当中。臣弟愿为江婉月担保，他绝不会是下毒之人。你凭什么担保？凭先帝御赐金牌。朕就给你们一个月的时间，如若一个月之后还查不出事情的真相，朕不但要收了你的金牌，还要将婉月下狱。这么有用？这难道是传说中的免死金牌？一言为定，龙走。呃我还以为你会先找到真相再来救我。我把你一个人留在宫内，不放心。对了，你那个金牌是？那是父皇留给我的，一个金牌可以兑换皇帝三个承诺，这是最后一次。那你用来救我，岂不是很亏啊？只要能救你，就永远不亏。那我们现在回去查吗？还有，方小乔的死也是个麻烦。一点点来吧，总会有线索的。我常用的银针一模一样。看来动手之人想将这件事情也栽赃在你们身上，周围没有任何人来去的痕迹。那看来就只剩他了。等等，我自己去。天一，你还好吗？刚才那些人是……我没事，梁云烟。这是我写的药方，你看一下是否能用。哎呀，这个药方太好了，这下病人有救了。天一不愧是天一呀、啊，能救人便好。只可惜，可是出事了。有人怀疑我杀了方姨女，要我立刻回去候审。我本想把这个药方完善一下，减少后遗症。只可惜，没时间了。终于有人来了，不枉等了那么久。天一大人。你来干什么？我知道您是无辜的，我也知道是谁杀的方大夫。谁？就是门口穿蓝色衣服的那个男人。他？对，方才大家都睡着了，唯独只有我躺的不行，很清醒着。朦胧间看见那个人朝后殿向方大夫的那个地方走了。多谢你。使不得，使不得，您还是我的救命恩人呢。我先走了。你可千万别说是我杀的啊！等人来告密，这就是你的办法。是啊，不好用吗？我们要不要把人抓起来？我准备用它来调出真正的投毒者。可是我们不是怀疑投毒的人是皇帝的人吗？他会上钩吗？不会派人跟着他，长此以往，总会露出破绽。行了，你也早点休息。今日你也受罪了，明日我带你去炒吃的如何？可是凶手还没有抓到呢。此事不必急于一时。在想什么？你说皇帝他到底想干什么？放心，有我在。你不信我？因为方小小嘛。婉月，我和他真的没有什么，当初也不过是皇帝的一句戏言而已。戏言，你不也是认了？但我只喜欢你。我自从遇见你之后，就从未想娶过其他人。你之前也说过，求娶我不过是权宜之计。不是，我，我当时只是还没弄明白自己的感情。你要是喜欢我，就不能有通房侍妾、侧妃之类的。婉月，我愿意的。我只是从未听你说过，就没反应过来。
答应了，就不许反悔。我绝不反悔。当真，他出事了。王爷，我有点事，我先离开一下。是皇帝那边出事了吗？没事儿，你去吧，我自己回去就行。出什么事儿了？这么着急，连一顿饭的时间都等不了。看来江婉月在摄政王心中也不过如此。林清欢一回来就被抛下了。我让你安排的人安排好了吗？小姐放心，奴婢找到叔叔，保证让江文月逃不掉的。好，让他生不如死。你们听说了没？刚才摄政王抱个女人进王府了。摄政王？难道他们说的是上官恒？是和他有婚约的江娜小姐。哎，要是他的话，我和你们说什么？被抱走的那位是林小姐啊。你们还不知道吧？林小姐，林小姐吗？她是当年摄政王的心上人呐。当年摄政王忙于征战沙场，才和她错开。现在摄政王休养在王府，有权在握，肯定不会再错开她了。那江娜小姐怎么办呀、啊？哎、嗯，摄政王一时兴起玩也罢了，直接不要了也说不准呢、啊。上官恒的心上人，我居然什么都不知道。所以他刚才那么紧张，就是因为那个林小姐出事了吗？可他才刚刚向我承诺过不纳二色，难道都是骗我？顾楚文说的不简单吗？怎么晕得这么容易？切，一个女人而已，有啥难搞的？走。王爷，你找我有什么事？王爷，小姐在你那儿吗？她没回家吗？小姐今早从你离开后就没有回来过，她也没在你那儿吗？我今天吃饭有事先走了。他说他一会儿回去，可小姐没回来呀、啊！不行，他不会出事了吧？我得去找他。等等，我和你一起去。王爷，我找小姐的东西了。这是小姐今早带的发簪，他不会出事了吧？头好痛！我被绑架了。不许动！往前走！你们绑我干什么？哼，小娘们儿，我们兄弟俩绑你，就是准备跟我做老婆的。<笑>放心，我俩一定会好好照顾你的。<笑>二位。你们放了我，我给你们报仇，如何？我可是江家的大小姐，未来的摄政王妃，我能给你们无数金银珠宝，你们娶一百个婆娘都行。当真？当真啊！你们要是信不过我，我可以给你们一个信物，还保证以后不再追究，怎么样？哎，你们快过来！哎呀！凭你们还想绑我？哎呀！不要杀我，我们也是受人指使啊！啊，是吗？是那个袖子上绣了个谢字的丫鬟让我们绑你的。谢字？谢家的丫鬟谢玲珑？是是是。我们什么都说了，你你能放了我们？放了我们吧，我。放了你们，让你们再去祸害别人，不可能。回去后，我定要找谢玲珑算账。老六是个女的，难道他们专做劫掠买卖妇女的生意？若是如此，他们也该死。总算有女人了，老大有救了。你们抓我做什么？呃，别怕，是好事。反正他跑不掉了，跟他说了也没事。我们要你跟我们上山和我们大王成亲，我们上山和我们大王成亲啊！放心，我们大王年轻英俊，还识字儿，你绝对不吃亏。好奇怪的两个人，不过我可以用空间脱身，不如去看看他们到底想做什么。王爷还没找到吗
？没有。王爷，您休息一会儿吧。再这么不眠不休下去，江大小姐没找到，您自己先撑不住了。师兄，叶三说的对，再忙也不能不吃饭不休息。辛苦你了，你大病初愈，到王府来您好好休息，也别太劳累了。这些事情交给下人做就行。没事，我不累，而且大夫说了。整日闷在房里，对我身体也不好。师兄可是在找人，我可能帮上忙。你先下去休息吧，改日我有空了，再带你到附近好处转转。王爷，到底在哪？禀王爷，我们在郊外捡到了江小姐的东西。三个月前那里刚好建了一个寨子，江小姐她还不带我去找她？是。快快快！不要误了吉时。王王嫂子，哎，这会不会太儿戏了？儿戏什么？我看你和大王啊配得很。屈原真的是帮我上山成亲的。你们家大王呢？你们别跟我说你们把我抓上来，就是为了让我跟一只鸡成亲。一只鸡。年轻英俊还识字，姐姐，大王病了，我们想办场婚事给他冲喜，但寨子里又没有合适人，所以他们才绑了你。姑娘，我们把婚事办完，不论如何，明日我们就送你回京，好不好？这婚事我是不会继续的，但是我应该可以救你们大王。真的吗？我是个大夫，你把我解开，我去看看他。嗯。把药放桌上就好。你是谁？我是被你小弟抓上来的大夫。他们在你婚礼上结的人。他们把我抓上来，让我跟一只公鸡成亲，给你冲喜。我说我是大夫，能给你治病，他们才让我过来的。荒唐！是叶某对不住小姐，我真让他们把你送下去。我真的是个大夫。既然来了，帮你看看也不是不行。疑难杂症看不了，这个感冒风寒对现代人来说还不是轻轻松松啊？不对，这不是病，是毒，而且又是水银之毒把这个喝了。你不怕我害你、啊？姑娘有什么必要害一个将死之人呢？你把衣服脱了，我给你扎针。多谢姑娘。婉月。你们在干什么？阁下是何人？为何会出现在这里？本王乃当朝摄政王，前来剿匪。我等虽上山落草，但靠耕种过活，从不劫掠商人，算哪门子匪？可笑！你都敢绑本王的未婚妻了，你还敢说从不劫掠？这是个误会，我已经打算将他误会。你们一个穿着喜。一个衣衫断解的躺在床上，你告诉我这是误会？够了，上官侯，你听我说。为了他，你要躺在我面前是吗？上官侯，你冷静点。是，是我冲动，我找了你一天一夜，刚进来就发现你跟他，你到底要我怎么冷静下来？一天一夜，你真的是在找我吗？难道不是和你那个什么青梅竹马白月光互诉衷肠？你在胡说什么？要不是你去找你的白月光，我也不会被人掳走。王爷，这件事情我会给你个解释，你先跟我走。回去干什么？看你们两个卿卿我我了。刚同我定下不纳二色誓约，就去找别的女人。上官恒，你可真行！我不是这个意思。无所谓，上官恒，我也不是非你不可。
，除了我，你还有谁？难道是他吗？区区一个山匪，你让开！我要杀了他！我要杀了他！不行！这位公子，你冷静一下。叶某和婉月没有私情，他只不过是在给叶某支针而已。没有私情，你叫得如此行云？从公子口中听来的名字而已。我。若是婉月愿意，这位公子违背的誓言，我叶某愿意许给你，一生一世一双人，绝不相负。找死！够了，都给我住手！你今天必须跟我回去。沈国恒，你当我是什么？从你跟林小姐走的那一刻开始，我们就不可能了。我与她不过是同窗之谊，而你呢？你穿着喜服和她共处一室，你们是不是拜过堂？这又如何？我看他比你这个出尔反尔的人好多了。今日我一定要带你走。怎么？你要绑我回去？啊？是又如何？你可以绑我，但我也可以跑。你若是跑了，他们也别想活。这位公子，你做的未免太过分了。沈光恒，你卑鄙！他们是山贼，本就该死。我说过，我们从未抢劫伤人。在山下活不下去了，才逼不得已上山。不曾劫掠，但他是怎么来的？你，我跟你走，放了他们。婉月，放心，他不会把我怎么样。我跟你走，今日之事一笔勾销，以后你再也不许来找山寨的麻烦。你如果敢动手，就再也别想见到我。知道我有这个能力。好。放人，我要走了，以后绑架的事不要再干了。姐姐，你要走了吗？是啊，这个送给姐姐，这个给你当回礼，以后要乖乖听王嫂子的话。走吧，婉月，你别闹了。摄政王一怒，就是好几十条无辜性命，我怎么敢和你闹？他们都是山贼，谁知道是不是真的无辜？他们就算再坏，也比你翻脸比翻书快来的好。林清欢的事情我可以解释，回去再说吧。林清欢是我的师妹妹，她的父亲是我们老师，老师暴病而亡，她回京的路上被人刁难晕倒在外，我我不能不管她。你明明当时就可以告诉我，为什么要瞒着我？当时情况紧急，不过是我没有他来的重要而已。你听我说完，老师因为我被贬出京，林清欢之所以被刁难，也是因为老师为了我的事得罪了不少人，于情于理我都不能不管他。所以呢，你要报你老师的恩，我就活该被一个人扔下，活该被所有人嘲笑是吗？他身体一直不好，又刚遭遇了丧父之痛，我。我不忍心拒绝他。这一次他找你，你不忍心拒绝，那下一次呢？下下次呢？万一到最后他说他要嫁给你，你真的拒绝得了吗？小姐，你们终于回来了。哎，小姐，你没事吧？哎呀，担心死奴婢了。我的本事你还不知道吗？能有什么事儿？对了。我失踪的事，我爹知道吗？兰身体不好，摄政王叮嘱奴婢不要让他担心，上官恒安排的。是啊，奴婢傍晚去寻王爷帮忙，他陪奴婢寻了一整夜呢，后来又把王府的侍卫全部安排出去找人了，多亏了王爷，小姐您才能这么快回来。我知道了，小姐，谢小姐来访，谢玲珑。他还敢过来？听说你被人掳走了一天一夜，好不容易才逃回来，特意来探望。谢小姐胡说什么？我们家小姐一直在府里，不曾出去过。你干什么？在打你？你敢绑架我，你就该知道。回来一定不会放过你的。你没有证据，我
我是没有证据，但对付你这种人，我不需要证据。我就是打你了，你能怎么样？我不仅打你，我还要杀了你。孙婉玉，我可是未来的太子妃，你杀了我，你也就等着处死吧。没有证据，谁会知道我杀了你？放心，这颗毒药会先毒哑你的嗓子，再毁了你的眼睛，让你死得很痛苦。但不会有人发现你中毒了，他们只会觉得你运气不好，全身器官衰竭。送回谢家，就说他又来降价发疯了。是，小姐，摄政王来访，不见。小姐，您和摄政王吵架了吗？怎么突然问他、啊？王爷还在门口，他为了找您，已经一天都没有睡了。我怕他出事儿。他还没走，我去看看他。小姐，我去接他进来。那是谁啊？好像是林清欢林小姐。以后不必再跟我提上官衡了，小姐，你不能冲动，不能让旁人趁虚而入啊！这种能让人趁虚而入的男人，我要他干什么？红玲。以后上官恒过来，我通通不见。知道了，小姐。小姐，有人前来求见，说了不见。来的不是摄政王，是一个小姑娘，她还给了我您的荷包，说是有钥匙要求。是不是一个十来岁、瘦瘦小小的女孩？快带我过去。站起来说，怎么了？多，昨晚十号来了军队，大王中箭晕倒了，大家为了把我和他送出，都被抓走了。怎么会？难道是上官恒不讲信用？你先别急，抓走大家的是来接我那个人吗？你家大王呢？我不清楚，大王，大王被我藏在了深山的房间里。我们先去找他。那你恐怕不带你，你就不要去了。不行，不能让小姐独自身入险境，我要去找摄政王帮忙。水银毒性加重了。和刺杀我时用的剑一模一样，看来是皇帝动的手。但是为什么？秋燕，你去打盆水来。应该没问题了，希望他能早点醒来。婉玉，你，婉玉，你，你不是忙着照顾你师妹吗？怎么有空来这儿啊？我和他是有正事要谈
。巧了，我来这儿也是为了证实。上官恒，你有没有再派人去过深圳？在你眼里，我就是这种人。那就是皇上对深圳下手了。皇上。我第一次见他，他就中了水银之毒。我替他解了一毒，中箭后他身上的毒又中了几分了。这样的手段，不是皇帝还会是谁？的确是皇宫之事。皇上针对一个山寨干什么？还特意把所有人都唬住了。我，我听到他们说人不够，还有试药什么的。皇帝现在已经开始捉平民试药了。恐怕试的不是药，是毒吧？不行，再让他这样下去，东离就要亡国了。我要去阻止他。你知不知道他们把人都捉到哪去了？没事，我会去山寨找找线索。你在这儿照顾好叶宁叶，我会帮你把人救出来。我和你一起去。你去干什么？我不能让他在京城脚下随意转，我更要看看他到底还要做什么。你就这么跟我走了？不怕你的师妹有事找不到你啊？婉约，我和他真的只是朋友情。算了，这件事之后再说。现在最重要的是去救人，我们走吧。等一等。我和你们一块去救人。你伤得很重，要好好休养。大家被抓走，或许是因为我。攻打山寨那些人，我见过。他们就住在山寨外的山洞里。我那天误入其中，侥幸逃脱。他们肯定发现我没死，才找到这儿。我可以带你们去山洞找他们。但你的毒刚解，身体还很虚弱。你把山洞的位置告诉我们，我们去救人。已经解了毒了。我不会拖你们后腿的。那好吧，我们现在出发。秋燕，你一个人照顾好自己。要是我们明天还没有回来，你就去江家找我爹，把这件事情告诉他。我记住了，姐姐，你们要小心。这里防守看上去不算严密啊。这里看上去防守松散，实则外松内紧。里面护卫很多的，放心，我有办法，可以用明烟把他们熏倒，还不用担心伤到无辜的人。我们等晚上再来行吗？走，明月，你别生气啊，我回去和林清欢说清楚，然后咱们就澄清。不是说好之后再说吗？我怕你之后就不理我。放心，不会的，不管怎么样，我们总要说清楚。时间差不多了，我们该进去了。上官兄，门口那两个人，咱们一人一个如何？可以。这是解药，点燃了放在洞口就行。现在的风刚好是向内的。大概一刻钟，我们就可以过去了。你在干什么、啊？我看，这是皇家安慰的标志。你这个疯子！差不多了，我们走吧。躲我后面。这里不止只有山寨的人，还有山下的村民。先把锁打开再说。婉月，沈光恒，你先别管我，管好你自己再说。好，快给我看看，这剑上有毒，要先拔掉剑后才能解毒包扎。都什么时候了，你看着我笑什么？你关心我，我开心。我是大夫，不管谁受伤，我都会关心的。
暂时没事了，等回城之后再上点药就好了。走吧。还好王嫂子没事啊，他们应该还没来得及下手。这是什么？药方，就是他们用的毒药。这些全部都是毒药药方，还记载了人用药后的反应。他到底想干什么？王爷，你看这是什么？上官兄对我的敌意未免大了些。你离婉月远一点，我对你就没有敌意了。这上面啊，写的是长生不老药的残缺配方，用水银试药，异想天开。别说长生不老了，不把自己吃死就不错了。皇帝不会是信了，所以在这捉人试药，才搞出水银毒药这么个副产品吧？八九不离十。这个蠢货！婉月，你看这个，血清血肉，这倒是疯了吧？能够炼制长生不老药的人，本就不正常。这张纸上的字迹跟其他的不太一样。那就是有两个人，那现在另外一个是出门绑人还是进京复命去了？试药的人不去，应该是进宫了。万一皇上要是信了那个药方，我们得赶紧回去，京城恐怕有变数。我跟你一起去。你们先回京，我把这个人安顿好再来找你们。还好，还没出事。这里尚可，皇宫就不一定。师兄，大半夜的，你怎么在这儿？我一直在你们房子里等师兄呢。你找我有什么事吗？这是爹让我记下的，他查到的水银交易账目。我知道了，你先收着，明天再说吧。师兄，你我还有事，你赶紧回去休息。这林小姐一片痴心，你不感动啊？他我管不了，但我能管住我自己。除了你的痴心，谁的我都不要。媳妇儿，本王要入宫，开门。深夜宫禁，任何人不得出皇宫。本王有先帝特许，可随时入宫。皇上有令，今晚谁都不能入宫。恐怕出事了，否则不会连身份牌都不验就让我走。本王有要事禀报皇上，你凭什么拦我？你若是放本王进去，没人能怪罪你；可你若是误了大事，汉担待不起。这人王，请吧。寝宫没人，皇帝必然在睡宫。新入宫的为何如此安静，连侍卫都不见了？进去看看就知道了。你们怎么在这儿呢？皇兄，你在做什么？是朕在为你们深夜进宫所图何事？你要造反吗？皇上先用百姓试毒，再用太子炼丹，哪来的脸问我们为何入宫？朕的药！来人呐，将他们俩抓起来！护卫何在？我，皇上，你让奴把他们都吃走了。多行不义必自毙！你要干什么？你要杀朕吗？不好，你不能杀朕，朕是皇帝。先帝曾下圣旨，若皇兄不贤，我可取而代之。难怪你会假装不良于心，你是装的。没错，我不忍同事操戈，一忍再忍。事到如今，我不想再看到你祸害东离江山了。你过来
，扶住，杀了他！要杀便杀，放放开我！你们怎么在这儿呢？皇兄，你在做什么？是朕在为你们深夜进宫所图何事？你要造反吗？皇上先用百姓试毒，再用太子炼丹，哪来的脸问我们为何入宫？朕的医药，来人呐，将他们俩抓起来，护卫何在？我，皇上，你让奴把他们弄去走吧。多行不义必自毙！你要干什么？你要杀朕吗？不，您不能杀朕，朕是皇帝。先帝曾下圣旨，若皇兄不贤，我可取而代之。难怪你会假装不良于心，你是装的。没错，我不忍同事曹格一忍再忍。事到如今，我不想再看到你祸害东离江山了。你过来，扶住，杀了他！要杀便杀，放放开我！别杀朕，朕是皇帝。我，我退位，我退位让给你。等一等。他伤害了那么多人，不能让他这么轻易就死。这是能让他穿肠烂肚而死的毒药。我们走。婉月，你真的不肯原谅我吗？你马上就要当皇帝了，以后身边的女人只会更多。我便说的对，皇帝不可信。婉月，你不如跟我走，山寨可比京城自在。我谁都不跟，我自己走。师妹，我给你找了个合适的房子，今日就让人帮你搬过去。好，我去安排。这些天给师兄添麻烦了。我不该因为自己的一点妄念，就插进师兄和江小姐之间。你能明白就好。我们不是说清楚了吗？你还要干什么？我不同意，我会下旨让你做我的皇后。上官恒，我还会下旨废置六宫，严明这辈子只要你一个人。婉月，我不能没有你，你答应我好不好？看你表现吧。